హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారనేది నా కామెంట్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే నిన్నటి వ్లాగే కంటిన్యూషన్గా వస్తుందండి మధ్యాహ్నం నిన్న గోడ్చుకుడికి కర్రీ చేశాను కదా తినేసాము అయిపోయిందండి తినేసిన తర్వాత బొబ్బోని కొసేపు పెగిసిన తర్వాత ఇంకా బట్టలన్నీ కూడా ఉతికినే ఉన్నామండి అవన్నీ కూడా నేను మడత పెట్టేస్తామని పెట్టేస్తున్నాను అనమాట ఈవినింగ్ టు మార్నింగ్ రొటీన్ అనుకోవచ్చు మీరు ఈవినింగ్ మార్నింగ్ కలిపి వస్తుంది అనమాట ఈ వీడియోలో ఖచ్చితంగా నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఈ ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఒక బెల్లైకాన్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేయండి అలా చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుంది ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయగలరు ఓకే అండి బట్టలు అయితే చాలా చాలా ఉండిపోయాయి ఇంకా ఐరన్ చేసేవి కూడా ఇంకా చాలా చాలా ఉండిపోయాయి అవన్నీ కూడా సపరేట్ చేసేసి ఇంకా ఈ కబోర్డులో ఎవరి బట్టలు వాళ్ళకి సర్దేశాను ఇంకా రైస్ అయితే కడిగి అక్కడ పెట్టేశానండి ఇంక ఈవినింగ్ రొటీన్ అంటే ఏముంటుంది మామూలుగా మనం ఇంకా మిగిలిపోయిన గిన్నెలు అవి ఏమైనా ఉంటే కడిగేసుకోవడం అలాగే మార్నింగ్ టిఫిన్కి ఏమైనా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవడం అలా చేయడం అనమాట ఇంకా నేనైతే రేపు మార్నింగ్కి ఇడ్లీ వేసేద్దామని అనుకుంటున్నానండి రేపు మార్నింగ్ వీడియో కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా నేను ఇడ్లీ ఇడ్లీకి వేశానండి ఇడ్లీ పప్పు కూడా పట్టేసేయాలి ఇంకా అలాగే జెస్సి వాళ్ళు వచ్చేసి ఊరు వెళ్ళారండి లెక్కవరం అంటారు కదా అటు వెళ్ళారు భూపాలపల్లి దగ్గరికి ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళి ఫైవ్ డేస్ అవుతుందండి నాకైతే చాలా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ఇంకొక వన్ అవర్లో అలా వస్తారనమాట ఇంకా నేను అందుకే ఫస్ట్ 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 ఫస్ట్గా ఫస్ట్ అయితే పనులన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకా వాళ్ళతో కొంచెం స్పెండ్ చేయొచ్చు కదా అనేసి ఇంకా బట్టలన్నీ కూడా సర్దేసిన తర్వాత ఇంకా కిచెన్లో పనులన్నీ కూడా చూసుకుంటే అయిపోతుందండి ఇంకా అన్నం కూడా తొందరగానే వండేస్తున్నాను ఫైవ్ థర్టీ కల్లానే రైస్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే అత్తే వాళ్ళు వచ్చేసి కొంచెం పెందలాడే తింటారండి సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా తినేస్తారు ఇంకా వాళ్ళ కోసం అనేసి నేను కొంచెం పెందలాడే వండుతున్నాను అన్నం అనేది ఓకే అండి పెరాలసిస్ వచ్చింది కదా అమ్మమ్మకి తనకి ఎక్సర్సైజ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అలాగే మూడు పుట్టులు అలాగే చేయించాలని చెప్పారు విజయవాడలో ఒక హాస్పిటల్ ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లారండి పర్లేదు అనిపిస్తుంది కాకపోతే అమ్మమ్మ కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ కనుక తొందరగా కవర్ అవ్వదు కాకపోతే పర్లేదు అనిపిస్తుంది అలాగైతే చేస్తున్నారు కొంచెం వైద్యం అది ఇంకా బట్టలన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కదా ఇంకా నేను వచ్చేసి రైస్ కూడా పెట్టేశానండి స్టవ్ మీద ఆల్రెడీ కొంచెం ముందు అన్నం ఇంకొంచెం వండితే మనకి సరిపోతుంది ఇంకా కర్రీ కూడా మార్నింగ్దే ఉందండి రెండు పూట్ల కర్రీ అయితే నేను ఏమి చేయను హెచ్చులు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు ఒక్కోసారి లేనప్పుడు చేస్తానండి ఉన్నప్పుడు అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మనం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ మిడిల్ క్లాస్ లాగే ఉండాలి అంటే నా ఉద్దేశం వేరే విధంగా ఏం కాదండి ఎందుకంటే అవసరం లేదు కదా మనకి ఉంద ఉన్నప్పుడు వేసుకొని తింటే సరిపోతుంది మనకి రెండు కూరలు కావాలి మూడే కూరలు కావాలని అంత ఏం లేదండి మేము ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ అవుతాము అత్తే వాళ్ళు కూడా అంతే ఎలా ఉన్నా అడ్జస్ట్ అవుతారు ఇంకా కర్రీ అయితే ఉంది కొంచెం ముసిరిగా చట్నీ ఉంది పెరుగు ఉంది ఇంకా అది దాంతో దాంతో ఇంకా తినేస్తాము ఈరోజు అయితే ఇంకా మినపప్పు వచ్చేసి నేను మార్నింగే మధ్యాహ్నమే నాన్ పెట్టేశానండి నాన్ పెట్టేశాను రవ్వ కూడా దాంతోపాటే నాన్ పెట్టేశాను చక్కగా శుభ్రంగా కడిగేశాను కూడా కడిగేసి ఫస్ట్ అయితే నేను ఇదంతా కూడా నేను పప్పు మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను మనకి ఇడ్లీ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా మంచిగా వెంటనే తునగాలంటే మనం మరీ మెత్తగా పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇడ్లీ పిండి అనేది కొంచెం కొంచెం గరకగా పట్టుకుంటేనే మరీ గరకగా కాదు జస్ట్ లైట్గా మరీ కాటుకులాగా కాకుండా కొంచెం లైట్గా పట్టుకుంటే మన ఇడ్లీ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ టిప్ ఎవరికైనా అవసరమైతే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంకా మనం రవ్వ కూడా అప్పుడే నాన్ పెట్టేసామంటే చక్కగా సూపర్ అంటే సూపర్గా మన ఇడ్లీలు అనేవి వచ్చేస్తాయండి ఓకే అండి ఇంకా నేనైతే మిక్సీ పట్టేశాను కదా దాన్ని కూడా దీంట్లో వేసేసుకొని రవ్వ కలిపి పెట్టేసుకుంటే మన పని అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ విధంగా పట్టుకుంటే సరిపోతుందండి మరీ జారుడుగా ఏమి అవసరం లేదు నా ఇడ్లీ ఎంత సూపర్గా వచ్చాయి ప్లేట్స్ కంటుకోకుండా అనేది కూడా ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు మీకు పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో కావాలంటే నేను ఒక వీడియోలో మీకు చూపిస్తానండి ఖచ్చితంగా నేను ఇది డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది తెలుసా ఏదైనా చట్నీలు కానీ ఏమన్నా పిండిలు కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవాలను
చాలా బాగుంది మనకి చేతి కంటకుండా చేయి కట్టు కాకుండా మిక్సీలో మనం తీసుకోవడానికి చాలా చాలా ఈజీగా ఉందనమాట ఒకవేళ కొనుక్కోవాలనుకుంటే మీరు కూడా కొనుక్కోవచ్చు చాలా తక్కువే అనమాట సెవెంటీ రూపీస్ ఏమో మనకు ఒక బ్రష్ కూడా ఇస్తారండి దాంతోపాటు ఆ రెడ్ కలర్ బ్రష్ ఒకటి కనిపిస్తుంది చూడండి వెనక స్పూన్స్ వేసే దాంట్లో అదొకటి ఇదొకటి ఈ రెండు వచ్చాయన్నమాట సెవెంటీ రూపీస్కి ఇంకా చక్కగా వస్తుంది పిన్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది మనకి నీట్గా మనం చేతితో కూడా తీయలేమంత నీట్గా వస్తుంది ఇంకా ఇలా వేసిన తర్వాత వెంటనే మనం ఈ గిన్నె అనేది కడుక్కుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనకి ఎండిపోతే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది మినప్పప్పు మినపిండి అనేది మనం వెంటనే పిండి పట్టేసుకున్న వెంటనే కూడా చక్క కడిగేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి పని కూడా తొందరగా అయిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇంకా దీన్ని అయితే నేను ఫస్ట్ పిండి అంతా పోయేలాగా కడిగేస్తున్నాను ఇంకా తర్వాత నేను నానబెట్టుకున్న ఇడ్లీ రవ్వని దాంట్లో తడిపి పిండి అంటే కొంచెం పిండి వేయాలండి పిండి వేస్తేనే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకో అండి ట్యాప్స్ అయితే మా అవన్నీ కూడా లీక్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు సింక్లో కానీ బయట ట్యాప్స్ కానీ బాత్రూంలో కానీ అన్నీ కూడా అన్నీ ఎందుకో అసలు కారిపోతూ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా రిపేర్ చేయించాలి ఇంకా నేను రవ్వ కూడా మా మధ్యాహ్నమే నానపెట్టేసుకున్నానండి ఇంకా అది ఇలా పిండేసి మినపప్పులో వేస్తున్నాను అనమాట సూపర్ అంటే సూపర్గా మరి ఉప్పు అయితే నేనైతే నైట్ ఏమీ కలపనండి కొంతమంది ఉప్పు కలుపు కలుపుతారు కానీ నాకు ఉప్పు కలపడం పోవడం వల్ల పెద్ద నష్టమేం లేదు కలపడం వల్ల నష్టమేం లేదు కానీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు లేదు ఇంకా అందుకనేసి నేనైతే సాల్ట్ అనేది మార్నింగే కలుపుతానండి ఫస్ట్ అయితే కొంచెం వాటర్ వేసేసి కొంచెం జారుడుగా ఇడ్లీ పిండి అయితే కలిపేసి ఇంకా నేను దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను చక్కగా పొంగింది కాకపోతే పొంగి వీడియో చూపించడం మర్చిపోయాను వెంటనే ప్లేట్ తీసేసి గరిటతో కలిపేశాను ఇంకా అందువల్ల మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా మీకు గిన్నె సగానికి వచ్చింది పిండి అనేది మార్నింగ్ చూద్దురు కానీ చక్కగా పైకి వస్తుంది అప్పుడే మన ఇడ్లీ అనేది సూపర్ అంటే సూపర్గా తయారవుతున్నట్టు అనమాట లెక్క నేనైతే ఈ విధంగా చేస్తానండి పర్ఫెక్ట్గా దోశ ఇడ్లీ ఇవి పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే కొలతలతో మీకు ఖచ్చితంగా నేను ఒక మరొక వీడియోలో ఖచ్చితంగా చూపిస్తానండి ఇంకా ఈవినింగ్ రొటీన్ అయితే ప్రతి ఒక్కరిది కూడా మ్యాక్సిమం ఇలాగే ఉంటుంది ప్రతి ఇల్లాది కూడా ఇలాగే ఉంటుంది మనకి చేతనైనా కాకపోయినా ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు అయితే కామన్ అండి తప్పవు ఆడపిల్లగా పుట్టాం కదా మనం మనకి తప్పవు అనమాట ఇలాంటివి మగవాళ్ళు చేసే పనులతో పోల్చుకుంటే మనం చాలా తక్కువ పనులే చేస్తున్నామని మనం అనుకోవాలి తప్పదు ఏం చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటూనే ఉంటుంది కాకపోతే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం పని ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతే అండి ఇది అందరికీ కామనే కదా నాకైతే కొంచెం ఇప్పుడు అత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక బిజీ అనమాట అంత ఇదేమీ లేదు ఇంకా నేనైతే ఒకరోజు చేస్తే ఒకరోజు చేయనండి టిఫిన్ అయితే అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాకపోతే ఇంకా అత్తయ్య అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు మార్నింగ్ టిఫిన్ కంపల్సరీ పాపం వాళ్ళు అమ్మమ్మ సరిగ్గా అన్నం తినట్లేదు కనుక ఇంకా మార్నింగ్ టిఫిన్ అయితే కంపల్సరిగా చేస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా నేను ఇంకా స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఇటు సైడ్ ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి మార్నింగే పని అంత బిజీ బిజీగా ఉండడం కంటే ఉంటుంది కదా మార్నింగ్ మార్నింగే చాయ్ పెట్టేసుకోవడం అంత పనులన్నీ బిజీగా ఉంటాయి కనుక నేను కొన్ని పల్లీలు ఏం చేస్తున్నానంటే వేయించేసి పక్కన పెట్టేస్తున్నానండి మనకి మార్నింగే టైం ఈ పల్లీలు అనేవి మనం చట్నీ కానీ దేనికైనా మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకుంటేనే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి అందుకని నేను టైం ఉన్నప్పుడే చక్కగా మనం ఇట్లా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఒక్కసారి హడావుడిగా లేకుండా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మాడకొట్టడం కంటే ఇట్లా ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అవుతూనే ఉంటాయి కామన్ ఇంకా నేను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా దూరగా వేయించుకుంటున్నానండి పల్లీలు అయితే ఓకే ఫ్రెండ్స్ రైస్ కూడా నాకు ఒక సైడ్ అవుతూ ఉంది ఇంకా జెస్సీ వాళ్ళైతే ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నారు నన్ను పిలుస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా నేను పల్లీలు అయితే ఫ్రై చేసేసి అత్తే వాళ్ళకి రైస్ పెట్టేస్తే నా పని ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనం మార్నింగ్ అయితే కలుద్దామండి నేను ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అయితే స్టాప్ చేస్తున్నాను ఇంకా జెస్సీ వాళ్ళతో కొంచెం సేపు స్పెండ్ చేసి ఇంకా ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత ఇంకా పడుకోవడం అనమాట ఈరోజు ఈవినింగ్ రొటీన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది మళ్ళీ మనం మార్నింగ్ కలుద్దామండి గుడ్ నైట్ ఓకే అండి పల్లీలు అయితే చక్కగా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నాను మనకి మంచి స్మెల్ ఒకటి వస్తుంది ఆ స్మెల్ వచ్చినప్పుడు మనకి పల్లీలు అనేవి చక్కగా వేగిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుందండి ఇంక ఈ పల్లీలు అయితే వేగిపోయినట్లే మ్యాక్సిమం ఇవి వేగుతున్నాయి రైస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి రైస్ అయితే ఉడిపోయింది కొంచెం కర్రీ కూడా ఉంటుంది ఇంకా కర్రీ ఉంది కొంచెం మార్నింగ్ రైస్ ఉంది ఇడ్లీ పిండి ఆఫ్ ఉంది కదా మ
ఓకే అండి ఇంకా అక్క వాళ్ళైతే వచ్చేసారనమాట ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళకి అన్ని పెట్టేసి నేను వచ్చేసాను ఇంకా అక్క వాళ్ళందరూ కూడా అలసిపోయారు పాపం ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చున్నారు ఇంకా యాపిల్స్ అంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి తీసుకొని వచ్చారనమాట అన్నయ్య వాళ్ళు రేగి పండ్లు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు ఇంకా దిస్గడ్ అయితే నా దగ్గరికి రాక ఫోర్ డేస్ అవుతుందండి వాళ్ళు వెళ్ళి చాలా చాలా వెల్తీగా అనిపించింది నాకైతే ఇంకొంచెంసేపు అయితే మేమైతే ఎంజాయ్ చేసాము ఇంకా ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఎంజాయ్ అంటే టెన్ వరకు ఎంజాయ్ చేసామండి టెన్ తర్వాత ఇంకా బబ్బున్నాం మేము ఓకే అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇంక ఇది వచ్చేసి పొద్దు పొద్దున్నే సిక్స్కి అనమాట ఇంకా వాకిలి అంతా ఊడ్చేసాము ముగ్గు కూడా పెట్టేసామండి ఇంకా బ్రష్ చేసిన తర్వాత బట్టలు ఉతికిన తర్వాత నేను కిచెన్లోకి వచ్చేసాను ఇంకా కిచెన్లోకి రాగానే ఫస్ట్ అయితే మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే చాయ్ పెట్టుకోవడం నేనైతే స్టవ్ మీద పాలు కూడా పెట్టేశాను మన ఇడ్లీ పిండి అనేది చూసారు కదా ఏ విధంగా పొంగిందో చక్కగా పైకి అంతా వచ్చేసిందండి నేను కలిపేసరికి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది పిండి అంతా నేను రాత్రి చూపించాను కదా మీకు హాఫ్ వచ్చింది పిండి అనేది మనకి మార్నింగ్ చూస్తే మంచిగా ఫుల్ అయ్యి ఉంది మనకి ఇడ్లీ అనేది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి నేనైతే కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి కలిపేసి ఇంకా మనం ఇడ్లీలు వేసేసుకుంటే సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా వెంటనే స్మూత్గా మనకి అలా పట్టుకుంటే ఇలా విరిగిపోయే ఇడ్లీలు అనేవి మన సొంతం అయిపోతాయి సూపర్ నాకైతే ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదండి ఇడ్లీ అనేది కాకపోతే ఇంకా అందరితో పాటు మనం కూడా తినాలని తింటామే మార్నింగ్ మార్నింగే ఇంకా చీకటిగా ఉంది కిచెన్లో అయితే ఇంకా వెలుగు కూడా రాలేదండి ఒక సైడ్ అయితే చాయ్ మరుగుతూ ఉంది ఇంకా నేనైతే ఇడ్లీ ప్లేట్స్కి ఆయిల్ రాసుకుని లైట్గా ఇంకా నేను ఇడ్లీలు అనేవి వేసుకుంటున్నాను మనకి చాయ్ మరిగే లోపు చక్కగా ఇడ్లీ కూడా వేసేసుకుంటే పని అయిపోతుంది మనం చాయ్ తాగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ చేసుకోవడం దేనికి మనకు ఒక సైడ్ చాయ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సైడ్ మనం ఇలా ఇడ్లీ వేసుకుందామంటే పని అనేది చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఇంకా నేనైతే అన్ని ప్లేట్స్ కూడా ఇడ్లీలు అనేవి ఇలా వేసుకుంటున్నాను మరీ పలుచుగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా ఇలా వేసుకుంటే మనకి ఆయిల్ రాసుకున్నాం కనుక చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి ఇంకేంటండి మీరు ఈరోజు ఏం టిఫిన్ చేస్తారనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఇంకా ఈరోజు లంచ్లోకి వచ్చేసి నేనైతే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది ఇంకా మన మైండ్లో వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది మనకి టిఫిన్ చేసిన వెంటనే కూడా మనం లంచ్లోకి ఏం చేయాలని వెంటనే మనం ఆలోచన అనేది చేస్తూనే ఉండాలి నేనైతే ఈరోజు మెంత కూర తీసుకొస్తా అని చెప్పారండి మా వారు కానీ దొరకలేదు అనమాట అది ఇంకా నేను ఆలు ఉన్నా ఇంట్లో ఆలు కర్రీ అలాగే పచ్చిపులుసు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన రెసిపీ అనమాట అది మా హస్బెండ్కి అయితే ఇంకా చాలా చాలా ఇష్టం ఆ కర్రీ అంటే ఆ కాంబినేషన్ కేక్ ఉంటుందండి అసలు మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంకా నేను అవన్నీ కూడా మీకు రెసిపీస్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ బ్లాగ్ అయితే కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా అవుతుంది మీకు కూడా బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా ఇంకా అందుకనేసి నేనైతే కొంచెం కొంచెం చిన్నగానే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా పెరాల పెరాలసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా ఎలాంటి ఫుడ్ తినాలి ఎలాంటి ఫుడ్ తినకూడదు అనేసి వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం లిస్ట్ ఇచ్చారండి అందులో ఇందులో మినపప్పు అవి తినొచ్చు కందిపప్పు తినొచ్చు కానీ పెసరపప్పు ఇలాంటివి తినకూడదు అనమాట ఇంకా అమ్మమ్మని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేయాలి కదా ఇలా దుంప జాతికి సంబంధించింది కూడా ఏమీ తినకూడదు అనమాట ఆలుగడ్డలు ఇలాంటివి క్యారెట్స్ ఇలాంటివి తినకూడదు ఇంకా అమ్మమ్మ కోసమని కొంచెం రసం కూడా పెట్టేశాను కొంచెమే తింటుందండి అన్నం కొంచెం ఏమంటారు ఒక ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ మందం తింటుంది రైస్ కూడా ఇంకా ఫస్ట్ అయితే నేను నీళ్ళు కూడా పెట్టేశానండి నీళ్ళు కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మన ఇడ్లీలు అనేవి చక్కగా అన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఆ ఇడ్లీలు అన్నీ కూడా మనం ఇందులో పెట్టేసుకుంటే మనకు ఒక పది నిమిషాల్లో సాఫ్ట్గా ఇడ్లీ అనేది రెడీ అవుతుంది పది నిమిషాల తర్వాత మనం కట్ వేసి స్టవ్ మూత తీయకుండా ఒక మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలు అట్లే పెట్టినట్లయితే చక్కగా మన ఇడ్లీ అనేది అంటుకుపోకుండా ప్లేట్స్కి చక్కగా వస్తుందండి ఇది చక్క సూపర్ టిప్ అనమాట ఇంకా మా చాయ్ కూడా చక్కగా మరిగిపోయింది కదా ఇంకా అత్తయ్య నేనైతే చాయ్ తాగేస్తాము ఇంకా మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఇంకా ఫ్రెష్ అవ్వలేదనమాట తను బయట ఉన్నారు ఇంకా మేము ఇద్దరం అయితే కొంచెం తాగేస్తున్నాము చాయ్ కొంచెం నేనైతే లైట్గానే తాగుతున్నానండి ఎక్కువగా తాగట్లేదు టీ జస్ట్ తృప్తి కోసం అనమాట అది ఇంకా అత్తయ్యకి టీ ఇచ్చేసి వచ్చాను టీ ఇచ్చేసిన తర్వాత పల్లి రాత్రి వేపి పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా ఇంకా అది కూడా నేను చట్నీ చేసేసుకున్నానండి ఇంకా పల్లి చట్నీ కామని కదా అది మీకు చూపించడం లేదు చట్నీ అనేది ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది కలర్ఫుల్గా సూపర్ అంటే సూపర్ రెడీ అయిపోయింది మన చట్నీ అనేది ఇంకా ఇడ్లీ కూడా సూపర్ సాఫ్ట్గా
ఇంకా టిఫిన్ అయితే ఫస్ట్ అయితే నేను అత్తయ్యకి పెట్టిచ్చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్కి పెట్టిచ్చేస్తాను తర్వాత నేను తినేసి ఇంకా అమ్మమ్మ వచ్చేసి బాగా చలిగా ఉంది కదా తను ఇంకా బ్రష్ చేయలేదనమాట ఇంకా అందుకని అమ్మమ్మకి హాట్ బాక్స్లో పెట్టేస్తే తను వేడివేడిగా తర్వాత తింటుంది ఇంకా టైం వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అవుతుందండి మార్నింగు సెవెన్ థర్టీ కల్లానే టిఫిన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా టిఫిన్ చేసిన వెంటనే మనం టిఫిన్ చేసిన అంట్లు అన్నీ కూడా తోమేసుకోవాలి తోమేసుకున్న తర్వాత వంట చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇల్లు ఉడ్చుకోవాలి తుడుచుకోవాలి ఫ్రెష్ అవ్వాలి అన్నం తినాలి అంత పని ఉంటుందండి పని అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఏ ఇల్లాలి కూడా తప్పని పనులు అనమాట ఇవి ఏ శాలరీ లేని జాబులు అనమాట మనవి ప్రతి ఆడవాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు నేను ఒక పనులనే కాదు ఓకే అండి నా రొటీన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ లై మీరు చేసే ఒక లైక్ నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న అందరికీ కూడా వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి ఇంకా ఇంకా కూడా నన్ను ఇలాగే మీరు ప్రోత్సహించాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అండి ఇంకా నా టిఫిన్ అనమాట ఇది రెండు ప్లేట్స్ వెళ్ళిపోయాయి కదా ఇంక ఇది వచ్చేసి నాది అమ్మమ్మ కూడా నేను హాట్ బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాను ఓకే అండి మా టిఫిన్ అయితే ఇలా అయిపోయింది మీరేం చేస్తారు టిఫిన్ అయితే నాకు కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు నాకు కామెంట్ చేయండి నా చా ఎలా ఉంటున్నాయి వ్లాగ్స్ వీడియోస్ అనేవి ఖచ్చితంగా నాతో షేర్ చేసుకుంటే అలాగే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మా థర్టీ ఫస్ట్ రోజు మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామనేది ఖచ్చితంగా వీడియో వస్తుందండి దాన్ని మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు మీరు సూపర్ అంటే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాం మేము మాత్రం చాలా చాలా ఇంకా టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా వెంటనే కూడా టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత గిన్నెలన్నీ కూడా తోమేసానండి తినేది తక్కువ కానీ ఈ టిఫిన్ చేసినప్పుడు గిన్నెలు తోమేది ఎక్కువ ఇంకా ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను గిన్నెలన్నీ కూడా కడిగేసాను ఇంకా అమ్మమ్మకు వచ్చేసి కొంచెం చట్నీ వండిపోయింది అమ్మమ్మ చట్నీ తినకూడదు అనమాట ఇంకా చట్నీ అయితే ఏం లేదు అమ్మమ్మ కోసం ఇడ్లీ అలాగే వండిపోయాయి ఓకే అండి ఇంకా పని అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా లంచ్ కూడా అయిపోయింది అత్తయ్య కొంచెం బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేసి అత్త తినేసి బయటకు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఆలుగడ్డ కర్రీ టమాటా చేశాను ఆలుగడ్డ అండ్ టమాటా కర్రీ చేశాను అలాగే పచ్చి పులుసు కూడా చేశానండి అలాగే రైస్ చేశాను ఇంకా ఈరోజు ఈరోజు లంచ్ అయితే మాది సూపర్ ఎమ్మి ఎమ్మి లంచ్ ఇది అనమాట ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే ఇప్పటితో నేను ఎండ్ చేస్తున్నానండి పని అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా తినేస్తే ఈరోజుకి అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకు చేసి ఉండకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండి షేర్ చేసి తర్వాత నన్ను వాచ్ చేస్తూనే ఉండండి నా వీడియోస్ అనేవి చూస్తూనే ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇల్లంతా కూడా క్లీన్ చేసేసాను ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రస్తుతానికి ఇల్లంతా కూడా ఖాళీగా ఉంది ఎవరూ లేరు అమ్మమ్మ వచ్చేసి బయట పడుకొని ఉందనమాట మంచంలో ఎండ కోసమని ఎండ బయట ఉంచేసాము ఈ బెడ్షీట్ వచ్చేసి నేను మొన్న కలంకారీ బెడ్షీట్ అంటే చాలా చాలా బాగుందండి ఆ బెడ్షీట్ తీసుకున్నాను నేను అలాగే జాంకాలు అనేవి ఇలా మచ్చలు ఉన్నవి తీసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అలాగే చాలా స్వీట్గా కూడా ఉంటాయి ఓకే బాయ్ బాయ్